哎、hey, ，欢迎来到每日更新的丰盛奥文哈。今天来继续为你捕捉恋人的讯号哈。这是今天的三张牌哈。那今天的题目是暗恋你的人在哪？暗恋你的人躲在哪？好，来，我们要把它挖掘出来哈。好，这是今天的三张牌。等一下拿近看的时候，呃，你要看久一点，接着下暂停哦。来，第一张牌是愚人牌。哦，这一组牌是以。电玩风格 NPC 的角色来设定的哈，所以你会看到非常多逗趣的跟很多种族的画风的设定哈。来，第二张牌是金币九，好，第三张牌是魔术师牌。我想你们都一定很会选了哈，那选好的话，我们就开始喽。好，那我们就从选择第一号牌的朋友开始哈。今天的题目是暗恋你的人在哪？哦，暗恋你的人躲在哪？我们尽可能今天以他在哪里为方针来帮你找了哈，但是应该会有非常多其他的支线，呵呵很难直接就再问他在哪里了哈，应该会有其他能量，我捕捉到就跟你说哈。因为我们这个是要讲二十五到三十分钟的嘛，如果你今天只是要讲十分钟或者是什么很快的，那当然单个点很快就可以。是，我们需要讲更多的讯息哈。来，那么先从第一张开始哈。哦，叫中牌哈，嗯，这张牌比较硬哈，所以先这样。来，我们先以第一张哈叫中牌开始的话，嗯。他哈，他躲在他躲在你附近的人里啦。好，如果你常听我，你会发现，通常有其他人的讯号出来的牌，我都会先跟你说他会躲在里面。但是躲在很里面，还是跟其他人摊平，能量摊平呢？还是把自己隐藏在跟其他能量差不多的状态，或是他在人群里面有比较突出的，那就不太不一定哈。那。我是以我今天翻开的瞬间看他给我的方向，好，那我第一个感觉到的方向是他躲在人的蛮后面的，好，因为有的时候是因为虽然都是叫中牌，可是你要看我今天拿的是什么塔罗牌风格，那今天的塔罗牌风格让我觉得他躲在非常多人的后面，好，非常多人的后面，那。是什么场合？朋友还是工作？我目前觉得他是在一个工作场合里面。如果你的工作场合里面非常多人，哦，我画面上至少看到八个人，就是不是说那么准确啦，就是我炸，我脑海里瞬间的那一个。乍看的画面里面，我觉得塞满人至少八个人以上了，大概是这样子的一个概念哈。所以，如果你的工作场合里面常常你的同事什么大家互动往来人数有这么多的话，他就躲在里面。那我们在缩小到比较小的公司里面的话，我觉得应该没有这个能量。那如果是比较小的公司的时候，我觉得他就会躲在常常跟你一起出去玩、大家一起出去玩的状况里。就是如果你跟别人出去玩的时候，常常都会五个人以上啊，或什么哈，或是你去参加朋友的活动。我为什么通常讲活动？因为我不想讲 party 或是。去去夜店、去酒吧喝酒这种的，我不会讲这个，我都会讲说活动，看你是哪一种活动。那如果你平常加了出去的时候，常常会有很多人的活动的时候，那他就会藏在那里哈。那他这个可能，如果硬要一定要有所关联的话，我觉得这一个带你出去玩的朋友，他跟你的工作也有关系啦。以教中排出来的话，我觉得基本上会有一些些是连带的工作的关系，会有一些，但不一定全部。好，因为教中排上面，哦，它其他方位，哦，其他映射的牌会有非常多的金币能量、钱币能量，所以我很难避讳说它会跟工作有关系。好，但是那个方向都是好的，只是我们要再往下翻看它是往哪一个地方去。好，那。好，这是基本上的一个大的方向哈。我们再往下看了，看看有没有更细的。哎，嗯
宝剑十啊，我觉得它这个距离拉得更远了耶。嗯，它除了躲在人群里面之外，让我想一下哈，嗯。我的第一个直觉是，呃，他应该已经不算是不算是你的工作范围里的人了，不会是你很常见到的工作的同事的这一个类别了。难怪我刚觉得第一个他躲在很后面的后面，原来有这么后面的，他很像是，如果你在一个公司上班，然后有 case 跟 case 合作，他会在另外一个 case 那边。哦，那如果是以比较大公司的话，比如说你是做银行啊，或者什么不知道哦，那他或是做服装业啊，什么产产业的这些的，他会是跟你同性质工作的另外一个公司的人。好、哦，就是有时候工作上会有联络到，那也有可能是你的工作范围里的他的分管，他的支线管。比如说你是做护肤美容产业的，那你们公司有 SPA 管。那他可能是在十八馆工作，然后你是在本公司工作，他有一个另外一个部门。如果你是在机场工作的话，你可能是做内部的，哦，他可能是做外勤的，你是内勤，他是外勤，会有一个距离，他就不会在你那一个部门里。如果你是大楼型的，他可能是不同楼层这样，所以他这个距离是这样啦。好、哦，那宝宝剑十在这里的他的。所谓去表达情感因素的能量东西，我觉得在这边不是不是非常被强调。我觉得他被强调是那个距离感，他那个距离感已经拉得非常远了，有一点像是两个河岸边的这么远啊，或两个城市边这么远，或是需要有个桥梁度过的那一种遥远。所以他这个桥梁的意向就是说，如果没有任何连接，特定的连接关系，比如说工作的连接，需要连接，你们两个其实是不太会遇到的。他不是很常遇到的人。那如果我们把它回归到你的公司，可能没有那么大，你的公司可能就是小小的一个设计公司或什么，就几个人这样子。那他可能就是你们外包外接的固定的厂商的那边的人。好，那如果都不是工作，最小最小的性质要回到朋友。我虽然说还是有机会回到朋友，但我觉得这性质非常小了。他非常，他如果是在这一个圈圈里，他在非常非常边边啦。还是有可能有朋友，但是我觉得能量非常小，所以这个人不太像是在朋友圈里，除非他是你的工作伙伴的朋友，那就还有一点连接。但是如果直接跟你没有任何关系是朋友的，我觉得这个能量比较小。所以如果以工作来说，连到朋友还是有哦，那这个可能就只有跟你的工作的同事什么有关系的人一起出去的时候才会遇到的人，就这样。所以说能量分布就这样了哈、哦。如果嗯好。因为我们今天是要抓在哪了，所以这个人的内在什么那个，今天我们就比较先等一下再说哈，不能不会说不讲了，先等一下，就有一点时间，等一下再讲。好，后我们再往下看看他在哪啊。嗯，到这个时候我就先直接把后面的都先翻起来。好。宝剑五啊，宝剑五、啊，嗯，其实我对宝剑五的出现并没有什么太大的负面能量，我反而因为宝剑五它有一个很奇妙的状态，它下它附近其实都是蛮多的好牌的，只是因为它这一张牌比较犀利，比较感觉好像比较无情啦，比较无情，但是。嗯，我觉得在这个位置，我觉得还好。我觉得它比较像是一种遥望型的，遥望你的，远看型的。所以这一支牌在再次证明，哦，你们的距离确实是要近不近，要远不远，但是也不常遇到。他必须要有刻意的主动跟行动，才能够去看到你。那我这边有看到一个点了，就是。他其实常去偷看你了。如果他常去偷看你，那这个距离就拉近了。他可能是同一个大楼，哦，他如果每个星期都要看到你，至少一次都很方便，大概是这样子。那我觉得比例有更高，比我想象中的更高。好，嗯，因为能量来到五哈、哦，有超过我的，应该说。
其实我觉得低于我的想象，不是超过低于。什么叫做低于我的想象？我觉得他来看你的频率比这张牌子更高，但是只有到五岁，我会说他至少一个礼拜要一次要看到你，他主动想看到你都是有可能的。这样子，你的角度能不能发现他哦？你认识他啦，只是。我不知道你们选一号牌的朋友有没有敏感到可以很容易发现谁对你的任何表现是出于喜欢你。我不知道你的敏感度在哪。我的话，我就非常敏感到有一丝丝跟大家不太一样，我就会知道了。因为我看大家，我会有一个平均值。每一次接触大家，我都会把这个平均值的数字重新更改，它会自动更新。所以谁突兀于这个平均值，我就会知道这个的人的能量跟感觉是多了一些。然后我觉得特地去观察，他是用什么样子的能量来靠近我，来跟我互动哦。那这个能量跟他的表能量的意思就是说，他的肢体语言、他的语言、他的表达、他的语言模组、他今天的情绪、他今天的穿着、他今天的动线，尤其动线最最明显。他从什么方向来站在你的什么角度，怎么看你，用什么？身体角度跟你讲话，这个动作非常明显，可以代表他内在现在跟你的距离，他的企图心，他想跟你多靠近，他其实有多怕怕你。这个其实我觉得这个很明显。我的意思是说，你有敏感到能够感觉到这么细吗？其实如果你能感觉到这么细，你会发现。但如果其实你对于谁喜欢你或什么，通常都是比较被动，都是比较晚知道，你的朋友都还比你早知道的话，那你可能发现不了，不是他隐藏，而是他现在。把对于你的暗恋喜欢放在非常非常非常非常初期，主要是因为他自己也是不上不下，他不在他，我觉得他的意念没这么强，他完全停留在一种简单的看到你就很喜欢，他甚至有一点点不太确定自己是暗恋你还是喜欢看到你，还是有所差别哦，这个层次是不一样的。那所以他没有流露出对你的特别在意。那我又没有觉得他会傻乎乎的到他常常盯着你看，却忘记自己在盯着你看。哦，我觉得他有在闪躲眼神啦。嗯，主要是因为是宝剑五去定义他怎么接近你的方式，所以我觉得他并没有那么傻。他的，嗯，嗯，我觉得他不，因为我脑袋有出现几种类别的人，有些人看到喜欢的人。就有点冰冰冻住，哦，完全什么事都做不了。有些人是看到喜欢的人就会麻木住，呃，说的表达都会，呃，不着边，呃，不不不着边际，就是抓不到重点。然后有些人是一看到喜欢的人，就好像脚底有火在烧，哦，整个变很急躁，好像是烫脚了，哦，就变成整个很混乱。那我觉得今天这个人是因为他对于你的喜欢，他还没有那么确定，或是他。只处在一种看到你就有点欢喜的状态，所以他还是能保持很自然。好，在你附近就，所以基本上我觉得他的情感在你附近是隐形的。好，那接下来会不会再往下走？我觉得，要再看，因为我觉得空间还很大。他能在你附近施展他对你喜欢的这个空间，我觉得还蛮大的。哎，哦。好了，如果以这张牌来说的话，他确实是会越来越让你知道他喜欢你。那他不是主动的，他是不小心的，他是不小心的一点一点流露了哈。因为如果以权杖式的能量来说，他是有一个方向性的，呃，有帮他往前移动到比较比较靠近你的状态。哦，要把它移动到比较靠近你的状态，那所以他是没有有意识的去阻止自己对你去表达了，他还是比较顺着自然。我们就回归到原本这个定义好了，他就是因为他还没有很确定自己的感觉是什么，所以他自己往你那边慢慢靠近。我刚刚就说他对你的感觉是很欢喜的嘛，那就表示，呃，他他有点，他会慢慢的有点上瘾。哦，就是看到你的那个舒适感，它会有点慢慢有点上瘾啦，所以他就会不定时的会想要，如果有机会去看你一下，他会去看你一下这样子。
。那从这个次数的频繁度提高之后，就会慢慢的顺着保健室的能量往你那边走，也会慢慢被，嗯，我这边得到的讯息是被你身边的人先发现，这样子。好，好，嗯，这里的能量 OK， 来我看这里。太阳，嗯，我觉得太阳只是再次的呼应了权杖四，好、哦、是权杖四哈，我应该想说我是看错了权杖六，权杖四的能量，哦，就是加速了一点，哦，他的我刚刚说他每次看到你都有一种欢喜很舒适的感觉，那个不确定哈，他、哦、内在对你的喜欢是不是，就是不确定啦，不确定的很很明显啦。呃，太阳牌也讲了，他心里的那一个喜欢，他是没没有特别去察觉了。呃，你知道这个要怎么形容吗？这比较像形容说，你可能平常哈、哦、到了某一个时间点，你一定要去那一家咖啡厅喝那咖啡，你以为那是你的习惯，你以为呃。反正你内在会有一种不去不自在的感觉啦，那个就像太阳牌躲在这一个很底面，就是说你内在心里的某种欢喜跟向往，哈，是你无意识的在引导你有一个固定的规律，所以你会想要某种时候就要去那边做一下，某时候就要去那边做一下，你会把它诠释在，呃，我就想放松去那边做一下，其实是你内在的某一种，呃，对于正能量的向往、疗愈能量的向往，哈，已经慢慢。接近了某种上瘾的状态，然后他这个就是这样子。那，呃，你不会觉得是你是上瘾了，或是你不会觉得说你已经养成某种习惯不去不行，你不会这样觉得。你只是他这个状态是比较把它单纯保存在说，嗯，呃，差不多了，想去去做一下，就这样而已，很单纯，很很很低能量的一种。动力啦，启动力，哦，你把它放在你的生活里面，非常淡的一个片一个状态里，它其实也是，它现在就是这样，所以我才说它没有那么确定，它是暗恋你还是什么，这是他自己的哦，这是他自己的哦。可是我要讲的是，这个无意识状态其实是就是暗恋，他已经到上瘾状态，可是在他有意识的空间，他不会这样觉得。即使有人问他说：“哎、欸，你是不是？”太喜欢那家咖啡厅了，为什么你每次都要去？通常这个问题出来的时候，你心里反而还会一惊，想说有那么严重吗？我觉得只是想要去。所以这一题回到他这，你如果问他说：“哎、欸，你是不是暗恋那个谁谁？”他就说：“嗯，没有啊，我只是呃常常会去那边工作啊，我会经过来什么的，也不是否认，而是就是因为没有那么确定，然后被别人推挤着要确定的时候，心里会一惊，觉得我需要这么认真确定这件事吗？很多人的转译词就变说有这么严重吗？会变成负面的严重吗？其实只是对方的提问太过于认真，超越了我们对这一件事情的肯定程度、确定程度了。哦，所以用这个方式来诠释他现在的心境。那但是保健室的能量是有在帮他慢慢运输到。会发现自己是暗恋你的状态了，好、哦，所以不急，因为照这个顺序走，会进入到被你发现。好、哦，来，我们来看，选一个牌，我们来看其中五张。好、哦，哎，没什么大问题。好，看宝剑五好了。好、哦，宝剑五。看一下哈，宝剑六，钱币十哈，直接，嗯，你们有一个很通畅的遇见的管道，这
这里没有特别讯息，我觉得目前这里还是一样，它只是再次证明我刚刚说的，它是一个遥望的距离，它要看到你很容易，就这样。那我甚至觉得你们工作的联络交交流频率挺高的。挺高的哈，因为钱币石的能量已经把它拉到顶了啦。我觉得你们中间，如果以工作范围里来说，你们中间要经过的人手那个蛮多的，需中间还蛮多其他人的讨论的声音的。但是他永远不是你的工作范围的第一线要遇到的人哦。哦，他都是有一个间接性的，他那个间接性的哈。那。他这张牌所带的那个离开你的场域的那个讯号蛮明显的，所以你的场域跟他的场域是不同的。其实中间有个管道，他可以常常看到你哈、哦。那那个工作的复杂度是复杂在其他人身上，他只是在其中一个环节需要处理的人，他不需要直接面对你。所以从这里可以看出来，他跟你并没有那么熟识。哦，然后这边又有宝剑六所带来的另外一个的距离感，我甚至觉得你们下班也不会见到面，你们也不是下班之后的同一个朋友圈，所以只局限于一到五，不能不能说一到五了，因为有些人是六日上班，只局限于上班时间的时候的遇见而已。那好，现在整个距离跟时空大概是这样哈，还有一些行方向感也在这样，好。那我们接下来，我希望牌面给我一些关于他这个人的状况哈，因为我们已经大概抓到了空间范围了啦，这个这样就够。我们来抓一下他这个人哈先这三张，等一下还有三张。今天第一组牌的讯号很淡很少、欸，哎，是不是我们今天定的题目的方向啊？所以他给我讯息比较，所以我现在换了一个意念，我想要知道他这个人了哈，给我一些他这个人的讯号了。嗯，好，他在他的啊讯号了，我直接讲快一点哈，连续讲了，我就不筛选讯息了。呃，他这个人在他的部门里面工作能力蛮强的，蛮多人要依靠。他的，其实在他的他的工作范围里面还蛮有魅力的哈，也有他也有自己喜欢他的人，可是他其实没有很在意别人喜不喜欢他，他只是专注在他想做的事情上面。他对于自我的实践跟工作能力的实践的好感的成就感，对他来讲才是最重视的。所以他他对于对你的情感，对于喜欢你这件事情被放得很淡，也是有原因的。因为其实他大部分的专注力都还是在自己身上。就像我刚刚前面讲的，他只是习惯性在某个时候。或是有一些工作机会能够看到你一眼，他就会过去看你一眼哈。可是到现在，他还是没有完全确定自己对你的感觉是属于一种暗恋。因为如果暗恋的感觉启动起来的话，他会有一些行动是希望往跟你交往的方向走，而现在没有这个动能哈。然后他近期他的工作范围里面也有一些新的挑战，所以他会更加的分心，所以他来看你的次数可能会变少。也就是说，有一点有一点逆回去走的。感觉啦，哈，那情感也会停留在我刚刚说的，不太确定是暗恋还是喜欢你，还是只是一个习惯性的去看你这个状态。现在会先停在这里。那如果，嗯，以比较感情面的方向来走的话，至少他对于你的喜欢是有叫从交往跟恋爱这个方向是。起来的一个水能量，他的水能量不太像是友情或是工作伙伴的这种，或是长辈或前辈跟晚辈的一种关心，不太像是这里哈。他这里还是属于一种比较爱情能量，只是因为他这一边的风土能量太重了。那他是个喜欢工作的人，他喜欢在工作里面享受很多快乐的人，所以爱情在他来讲可能会是第二跟第三选项，第一工作，第二自己，第三才会是恋情。那这里有没有办法翻转？我不太确定。可是我发现有一些底层的能量是慢慢的在长大，让他有点改变了他的模式。可是他现在其实常常
想要遇见你这一个，或想要看到你这一个能量，在他心底是没有定义成是他主动想要遇见的，他就觉得偶尔、哦、看到，平常有固定时间会看到就。OK， 其实他不知道，他这个习惯其实就是水能量、感情能量已经改变了他的生活的模组。在我的看来，某些爱情能量在慢慢侵蚀他原本的土风能量，就是我刚刚说的顺位嘛，工作第一，自己第二，爱情第三。这个顺位可能到后来时间拉长之后，看到你的次数变多之后，会慢慢的改变。那牌面上有一点需要你了解的是说，呃，他是个大忙人，无论在一起或什么，他其实工作。他喜欢工作，所以如果你要跟他在或什么，你也要，你也可能需要喜欢工作，这样子你们两个的交流跟对谈来说，这件事情会比较有共识。那喜欢工作不是说有一种奴性很强或什么，没有，是因为你们大部分的正能量要从工作里面成就感获得，那可能有关于是金钱的收入啊，或是工作里面有工作的伙伴跟同事，会让你觉得比起你自己一个人或是离开工作的时候更快乐。哦，这是不同的不同的选项的人了哈，来。来，我们再往下看。嗯，另外三张的话，啊，两张都翻了，那这个就是这里。好。先讲塔罗牌说的哈，其实现在的状态哈，现在状态你跟他的距离也没有在图片，其实其实是一个最最舒适的状态，也是正能量最饱和的状态哈。现在还找不到契机，或是没有必要突破，所以现在维持这个距离是最好的，因为毕竟今天的题目是要找暗恋的人嘛哈，所以他那边的水能量还在慢慢的往上成长哦，那就在等待后面一些时机哈。毕竟我们今天的不是说他什么时候告白，或是什么时候，他没有。他们现在是要捕捉一个你附近的一个好能量。那我觉得，通常我觉得暗恋能量被我们捕捉到的话，我都会觉得我们都还蛮幸运的哈。就是有人在守护你啦，也就是说，你有事情需要有人伸出援手，说有一些无形或是你看不到的故事线的人会帮你啦。哦，不会袖手旁观就对了啦。哈，现在有这个，这是某一些有暗有人暗恋你的好处在这里。那。这边有一些牌还是属于他的哈，这边有，这边有，这边有。那他现在确实以他的角度来说，他确实有一个新的挑战，有新的事情要去忙一下，所以他近期不会比较少来来看你。然后，那就他有一些逆回、反方向行走的状态。那他自己正要进入一个新的挑战里，这个我们就不多说了。我只能说，他现在因为他需要处理一些别的事情，他需要更多的挑战，所以他现。他最近的能量是离你离开一阵子就对了，哦，加上我刚刚说他在工作上其实蛮表现的蛮好的，蛮多人喜欢他的，表示也蛮多人需要依赖他的工作能力。好，那我们从这个角度了解这个人工作能力还不错，啊，那我们再来想一下哈，再继续往下看，以看细一点哈，看有没有什么比较在意的。我看一下这个哈，我觉得钱币一。呃，不，钱币一啦，钱币四者了，呃，钱币骑士啦。嗯，因为钱币骑士其实跟我们一开始翻的教宗牌其实是同一组啦，我觉得他们是同一组的方向啦。那我们先把我们舍去看哈，我们先看他的角度，他现在正好要进入一个。他可能最近有一些 case， 或是他有一些工作上的目标正在收尾，要实践成果，要收获成果的阶段了，所以他有必要先不来看你一阵子，他这可能有掉两三个月，<笑>他必须要去忙，那他这方面他可能会获得一笔新的财富，这样就是他的这个部分。所以近期你要去找到这个人是谁或什么，我觉得你不会发现，因为他最近不会出现，他最近不会出现，离呃远离你的讯号蛮多的。这里一张哈，这里一张啊，这里一张哈，这两张搭配里面也有一个方向感哈，因为它里面有一些魔术师牌的能量把它拉走了哈，然后还有他靠近你的能量被女祭司挡住哈，告诉说现在没有这个
没有需要这个连接，哈，那可能这个点也代表着最近如果你工作上有一些麻烦或是有一些困难需要。其他人帮忙，或是开大家在同一公司要开会的时候，他可能就不会出现哈，所以他的意见、他的能量、他的助力，可能最近就不会出现了。哦，大概是这样。所以我说今天第一组牌的讯息很淡呐、啊。<笑>原来我发现他会很淡，所以我发现他的能量在往外移。<笑>有，因为我我看的时候，我会以你这个位置去看，所以他越来越远离的时候，他那个讯息就会越来越淡哈。所以这里才发现说，原来好几个讯息。我比如说，他的肉体、身体、物理性的部位是慢慢离你远离，但他的心理对你的喜欢，其实是有新的水能量在开始在发芽，只是现在真的是非常初期阶段。就像我刚刚形容的，他还没有很确定，或是他没有意识到，他其实是暗恋你的，他只是喜欢看你一眼，他这个东西还没有被叫醒。但是我必须说一个比较保险，就是会不会被叫醒不知道，因为现在还没有一个启动能量。我们现在我最多最多看到他心底最接近爱情的能量，就只有这里而已。好，那这里的牌，它是水星能量，但它比较像是一个遥远的一个星空上最亮的星星的感觉的一个亮点。也就是说，这个水能量离他自己身体，如果他身体是一个宇宙的话，这个水能量还在某一处很遥远的位置，才刚发亮起来，才刚要有水能量，可能一滴、两滴、三滴，还没到一杯水，还没到一个喷泉，还没有。那他身体其他能量还在挖掘这是什么，还在确定是什么，所以才会变得非常非常出奇。那我们做一个小结来说，我只能说。他可能有点像是你的守卫者，在你附近常常这样绕。虽然他不会这样定义自己，可是因为他本身的好能量常常在你附近环绕，有种营造你附近的或是你工作环境的能量，都算是比较偏好的，负能量偏低。因为他本身正能量挺强的。从宗教牌开始来说的话，然后我们再看到这一张牌，我就可以比较确定说，他。虽然不在你的工作附近，可是在他的工作附近，很多人必须依赖他，因为他确实是有散发出蛮强的工作能力加正能量跟一些 power 啦。哦，那那些是能够带领大家、影响大家走到比较好的方向的一种好能量。那他现在要进入一个新的挑战，也许他会再提升他的能量。等到他在靠近你的时候，可能对于你的关心啊、表达跟你的距离会有再往前一步这样。哦。嗯，没关系，我再多抽两张牌来看一下，他这一件事情回来的时候，他给你的距离感觉如何，好吗？好，我通常不会特别翻，但是我今天有这讯号，我就翻一下。哦，就是来看一下，他回来之后给你的距离如何？嗯，呃，基本上感情上是不会有太多的进展啦，可是。工作上确实距离，工作上距离会拉近一点。那他回来的时候，他有可能会。换一个工作的方式，就是他可能换部门、换工作的位置，呃，换楼层。就是说，他这一件事情忙完的时候，他跟你的距离，跟他能不能常常来看你，要重新再定义，因为他后面也会有一个大的改变。那他对你的喜欢，在后呃，在他远离你这一段时间几个月，再回来靠近你的时候，感情上是没有加也没有减啦，还是原本保持着一样的，只是他的工作内容性质跟你的距离会有所改变。好、哦。不会只是回来，现在讲就讲。我、哦、这里看到的是这个，好，那就这样哦。选择一号牌的朋友哈、哦，那那我们就捕捉到了一个你的小小的守卫者在你附近保护你哈、哦，这个暗恋的人，就这样哦。哦那谢谢你来听哦，祝福你。来，我们继续来看选择第二号牌的朋友哈、哦。好，今天的题目是谁在偷偷暗恋你哈？太、哦、暗恋你的人在哪？哦，我们今天着重在他在哪，他在你的范围里哪里？哦，这些我们来找这些哈，来，好，先从第一张牌开始哈，嗯嗯，好吧，这张，哦，宝剑十。这张牌前几天有出过类似的哈、哦，那我通常都会说这张牌，因为它底下有一些比较好的能量了，比如说有恋人牌、有太阳牌哈、哦，也有可以显化事情的
魔术师牌也是有了，只是距离是比较远，但是不能忽视这能量是存在的。所以他这张牌出现的话，我们以今天的题目来说，其实这个人离你蛮远的，他离你蛮远的哈。呃，我来感觉一下哈，他看起来这个左上会蛮像一号牌的啦，所以你也可以去听看看一号牌。他这个人距离你，我看一下。不过它跟一号牌比较不一样的是，一号牌有一开始就确定说是工作范围里距离比较远的。可是这个我觉得，它距离比较远，它比较不在工作范围里，它比较像是在你的朋友圈里。所以你遇见它，看它的机会不多。目前看起来是不多啦，必须要有特定的事情，比如说谁生日或什么活动，大家一起聚在一起，或是大家一起约一堆人一起去哪里玩的时候，它才会出现。所以它不太算是你最内圈的朋友。他可能说是你最内圈的朋友的朋友的朋友<笑>，会这么远？那他对你的喜欢，我目前看起来还蛮淡的，也不能说太淡，就是说他每次看到你的时候，心情是比较好的啦。他找不到方法靠近你哈，那因为距离远也不太认识，所以他跟你有一些对话交流的情况是有，但是每一次几次跟你对话交流的时候，他都已经他知道自己喜欢你。哦，这个，所以他也有可能每次他的朋友有机会要去哪里的时候，他有察觉，如果你会出现，或是你有高几率会出现的话，他都会参加。呃，我不太确定他是一个粉丝状态还是什么，可是我觉得都有综合性啦。他对你的喜欢也有加一些想要跟你交往，或是他有想象中的跟你在一起有多好的一个状态。那我必须说，你可能不太能够察觉到他是谁，因为他确实是比较外圈啦。嗯、呃，不容易出现，不容易出现在你的视线里。我觉得，我觉得在你的视线里是比较糊的一个状态，所以，因为他中间卡了比较多人啦。看了你的好朋友，然后你的好朋友之外的朋友比较熟一点，他会在在旁边，他比较在边边角角的状态。好，好，没关系，我们大概知道他的位置，我们来看一下他的主动性跟未来会什么。好，嗯，你跟他的状态哈，其实处在一个不太确定后面会怎么走啦，所以现在这这个状态应该是现在能做到最好的。哦，就是。嗯，反正就是这个关系哈，因为他确实是很远，所以你要我去觉得他后面要怎么往下发展，还有什么有没有什么会更浓一些？我觉得光是遇见的频率都也不是很高了哈。只是如果我们这边唯一能做的就是提高跟朋友出去的次数，好。或是有的时候会比较多人一起出去玩，比如说最近要去海边啊，或是要去哪里旅行的时候，人数比较多的时候就去参加，他可能就会知道是这个状况，所以他会来。这个目的是因为我们想要找到他，所以这样做。可是我不是很建议这样，我觉得你就照你自己的喜欢或什么直觉，或是去走你想要做的事情。因为他其实以他目前我觉得的能量来说，确实是还是有一些路径，他会慢慢浮出来了。他就是只要跟你。呃，见面的次数开始累积的次数变高之后，他就会慢慢的靠近你，然后对你的主动性或什么会增加。主要是因为很人性的啦，他对你的熟悉度变高之后，他就会找到一些方法跟路径去跟你比较多接触，是找你讲话。他可能会在下一次的几次之后，会主动跟你比较聊天，那时候就会拉近。因为这个牌后面哈，他他还是呃。因为其实这两张牌有在共享一些能量，哦，那个能量是有恋爱牌，也有该算是有恋爱牌，好像也不是，它其实有一些，它有命运之轮的启动一点点，啊、哦，因为命运之轮启动，它靠近你的能量是有，然后它自己还有一些世界牌的一些影响，可以让它往你这边走来，可以让它往你这边有一些路径，所以其实你们两个的连接是有，这个连接是有，所以它才会能够感觉到某些活动或什么的时候。
你有可能会去，他会去。他虽然不是百发百中了，每次去都遇到，没有。可是他大概会知道你会去，然后你们的连接会到。然后现在是有一种微妙的关系连接哈。我们主要我觉得今天这个是因为捕捉到现在的他跟你的距离就只有这样。那个未来性后面还有没有在发展性是有，可是还没有往那边走。那可能还要花一点时间，让你们的能量接触、交接的，就是连接的部分，那个细线要再更多一点，才有可能。那。他的主动性，我觉得他偏弱哈，因为他对于你的不熟悉，都还是从网络上或是其他跟别人的交流，他没有太多的主动跟你相处，得到的更多的熟悉度啦。所以他其实，在他的内心里面，他是处在一种不太知道要怎么跟你表达，不太知道怎么跟你相处。对他来说，他确实处在一种跟你相处的时候不知所措的状态。好。他其实跟很多人相处，跟其他人相处都还 OK。可是我们常常说这一点哈，暗恋的人与喜欢的人，你在遇到喜欢的人的时候，通常都会不知道怎么做，主要还是因为太担心自己的表现不好，或是太过于猜测对方的行为。有一部分的人一定会这样子，但有大部分的人是更比较无所谓的状态，就觉得反正。有些人的心态是觉得，我就真实的表达我自己，因为我需要对方喜欢的是我原本的我自己。有些人对这件事情非常肯定，所以他也比较能够接得住对方的回应是不好的，或是感受到对方的拒绝，或是对方其实不喜欢他这种，他们比较接得住，因为他比较能够回到自己的立场，比较回到自己的价值，所以他们就会觉得说。如果要遇到喜欢我们的人，是要真的喜欢我们真实的自己。可是有一些人的方式比较不太像，他们对自己的肯定度比较低，所以他们比较在乎说自己的表现好不好，或是怎么让对方开心。好、哦，然后他会在很多的相处里面做很多的调整，可是这些调整的时候都会比较失常，所谓的失常就会比较失去自己的本质上是什么。但是有些人的概念是比较希望解决现状了。先解决现在这个尴尬的状态，然后后面再慢慢的调整就好了。先接近就好，所以每个人的概念是不一样的。那他这一题，他的概念确实是卡在了，他不知道要怎么相处的这一件事。其实他如果只要确定好自己也很好，呃，你的回应好坏他都能接住，那他其实就很容易就靠近。可他现在就他就不是这个方向的。模式了哈，所以还需要一段时间，他把它拖得比较长了，他需要慢慢的一步一步拉近距离啊。可是他还有一些别的东西要突破，突破什么？他自己的朋友圈他也没有到非常，哦，就是说他的朋友圈里面有几个人可能跟你比较好，或是跟你们这里的比较近，他还没有突破到那一层，所以他有的时候有些活动或是大家去哪，他想去，他也不好开口，哦，所以他自己这边的故事线什么，他还是需要。呃，突破一下，那这也要突破一下，就是他其实还是算不同的朋友圈的领域啦。嗯、呃，他还需要时间更靠近你这里，就对了啊。来、哦，嗯，我目前是觉得你们的遇见次数没有很多哈、哦，嗯。那我觉得今年应该会有比较近的距离出现的，因为我觉得这个，因为我发现这组牌是夏天嘛，哈，所以我现在先看，我觉得这个夏天它可能就会有一些进步，哈。那如果你看到这组牌说不是夏天，没关系，反正就是这半年会有一些比较多的进展，会有一些会有，感觉会往前一点啦，会往前一点。好，来再看一下。嗯，好，好哦，跟我抓的差不多哈。这两张牌都是二，他除了自己的个性上，他需要再更奔放一点了哈，再奔奔放一点，再更表达多一点他自己之外，其实他近期也会慢慢的在自己个人的心理成长之后，他会找到跟人相处的一个境界啦。所以也就是说，他其实对于跟其他人相处，自己也有一些不顺手或是不太在行的地方。他可能跟其他人性格上吧，跟大家相处比较不是那种开，比较不是那种能够应付各种各式各样的人。他也不是一种很习惯融入于各种场合的。他不像有些人很活跃，在比如说不太像双子座，不太像狮子座，或对于大家一起的时候比较活跃。他可能不是这个个性。所以他其实我目前看到他还在学
，他自己不觉得他在学啦，可是他在一点一点在看大家怎么相处。对我来说，他就是在学。然后，目前以这个看到来说，他其实这里的解释是他有看到某个需要，他需要更好。尤其是交朋友这一边，哦，呃，我不认为哈、哦，我这边我觉得他有两个岔路，我觉得我不认为他是一个跟朋友交流或者交新朋友有障碍的人，我比较认为他现在想要，他现在比较熟的这个朋友圈有很多人让他觉得比较陌生，所以他还在习惯，他还在找方法，他还在更加的融入大家。他还在这个阶段，那他在这个过程中有看到你，可是他知道他这个朋友圈来说对他来讲是比较远的，你在比较远的地方。可是他目前现阶段，他目前眼前就有一个他想要融入的朋友圈，之后再看看如何再慢慢靠近你。我先说他并没有这么强的意图要慢慢靠近你，他只是知道应该呃，他只是知道蛮多机会。应该可以看到你的，但他他为了进这个朋友圈，并不是为了要看到你，而是这是两件事，这是两件事哈。其实他心态上觉得说，哦，如果能看到你也不错。然后他可是他每一次看到你的时候，心里的悸动跟喜欢，其实累积的速度蛮快的。我认为他会在。别种时机会直接跨越他自己的朋友圈，然后另外去跟你联络。只要他找到跟你联络的特别方式，他就会跳过这些人，然后去跟你有比较拉近距离的互动。我觉得他并不觉得他的先进入他的朋友圈再去认识你是一个顺序，他觉得是独立的。那我这边看到这个部分有一个讯号是他在近期，嗯。他会突然找到一个契机认识你，然后他会的主动性或什么会变得比较近。那我不是很确定他这个近是会跟你告白还是什么？我觉得他最多只会增加跟你的互动内容跟互动次数频率而已。呃，我必须提醒你，你可能会觉得有点烦，因为我这边看到一个排斥能量，所以怎么办？他可能不是你第一个感觉就会喜欢的人，好，那我不太确定后面你会不会对他好感。可是现在我发现他这一个跨越，哈，对你来说，我我觉得觉让你，我觉得形容你会觉得有点烦，我觉得太下的太重了，我觉得你会觉得有点唐突，有点突然，就对了。这个讯息是有，好。那我等下，因为这边还没看到你们两个的年能量相处状况啦，现在只是在捕捉它是哪个位置。我等下再特别针对你们两个能量相处状况好了。但我现在就已经有感觉到你这边有一些能量的排斥性，至少是处在一种唐突状态这样子。好，没有不是很顺的跨越就对了。好，马上起，我再慢慢看。好。圣杯三哈，这完全合理。我刚刚说的<笑>，他必须要在朋友圈、朋友圈里面才能够靠近你了。他的最深的心底也知道，他必须要这样做了。嗯、呃，好，我这边修正一下我刚刚说的哈，在他的心里，他觉得最保险的方式是，他从他的朋友圈一层一层一层的接近到你那边，然后再认识你，这个比较顺。那我刚刚说的另外一支线是，他会跨越这些，然后就直接找到认识你的方法，比如说这样的账号，什么他要去找你聊天，私下这种。我觉得如果是这一个方式，哈，不是跟朋友出去玩的时候面对面的聊天，就大家出去的时候一起有，就是不是网络的。如果跨越这个的话，你的部分会觉得很唐突，因为你这边有一个敏感度，会觉得朋友圈好像一层一层的，他好像突破了，然后直接来。在你的心底会有一种唐突的感觉，你没有那么欢喜啦。那基本上还是因为这个人本身不是你所期待的人，跟你想要的那一种人的条件里面。好，这是初期，这是初期。后有的时候会有这个状况，有的时候会有一种不打不相识的状况，有时候才会慢慢发现这个人的好都有。不不要一开始就否定哈，因为今天会捕捉到他，毕竟后面应该有什么。好的东西，好的能量要发生哈。我看一下，我往这个再往下看一下，看看有没有其他讯息哈
。呃，圣杯三的话，其实。其实圣杯三有在讲说，他走的这个路径比较对啦，就是从朋友圈慢慢慢慢慢慢熟悉熟悉熟悉熟悉到再去熟悉你，其实这个路径会比较对。这里底下说这个显化顺序比较对，因为它里面的魔术师牌告诉说，这个意念要显化成具体的，比如说他想要跟你认识，要显化到真的跟你认识这一段时间，这一段要需要一点时间，因为魔术师牌在空，他没有办法立刻。那他需要很多东西成熟，比如说跟其他人的关系也变得比较好了，哈，这样子会比较顺。如果他跨越这朋友，朋友再到你这边，你的概念上会觉得他是一个另外一个世界的人，然后认识你觉得很奇怪，他会你会觉得一种陌生感很重，所以你其实也不太会在乎他来认识你，或是他对你的喜欢什么。其实，在某方面来说，你觉得太陌生了。那还需要一层一层的朋友关系熟识，所以我觉得。底下这张牌底下模式是吧？在告诉他，或是告诉你这个情况需要花一点时间，他必须没那么快，好、哦、能够跟你表达他对你的喜欢啦、啊。所以以正常的逻辑来说，近期他不会靠近你，或是告诉你他喜欢你，反正他不会跟你表达近期，这是合理的状态。但是我刚一开始就抓到了另外一条这件事，他可能会突破这些方式来。那我觉得这个是比较。对你来说会有比较多负面感觉的状况。好，那你要顺着你的心意走哦。如果你觉得太唐突，就太唐突，要表达出来哈、哦。因为这样子，他才会回到他原本应该要这样子慢慢来的路径上，好吗？好、哦，然后你心里可能也要有这个感觉，就是你不想要一个完全的陌生人来认识你的话，我的意思说，我没有要你完全拒绝。我的意思说，如果你觉得很很有趣啊，你觉得。蛮认识一个完全陌生人也很有趣，那你心底就不要这个抗拒意念，你就觉得说没关系，我可以开放接受。你现在就这样想，那他来的时候，你那个唐突感就会消。可是你，你如果你是属于像我的话，我觉得朋友圈的话就是可能一层一层慢慢熟识。我不是很喜欢直接唐突来的人，好、哦，因为我不想花一开始的时间就打破那个陌生呐、啊。尤其又在网络上，而不是面对面。我觉得面对面就比较容易，就见面三分情嘛，面对面比较容易熟。我比较喜欢面对面认识一个新的朋友。那如果是这样子跨越了，又不是面对面这样子，我觉得就有点太陌生了。这个我就会希望下次见面再说。那如果你不是，你要怎么样也可以哈。总之都是回到你自己的意念上，你要怎么去阻挡能量，或者去接受能量。好，那顺序就是这样。那这个人的距离大家就是这样哈。来，我们来接下来翻你们的能量的。呃，连接好了，在这之前，我先翻其中一张，我来看一下三个，先看一下三张牌一个补充啦。我来补充一下那个宝剑二，嗯，标好了，我来看这个圣杯三。我想看一下这个朋友圈一层一层的距离啦，啊，或什么的。看一下哈，嗯，嗯，好，呃，这里说哈。他需要有一些故事线的发展啦，呃，会比较健康，对他也会比较健康。就是说，他在朋友圈里面，他必须要再认识更多的人，哦，呃，他有点难去控制，或是他有点难清晰的确定自己对人是好感还是喜欢，他有一点点会错误的。迷失，觉得有人对他好，就好像是对他的喜欢；没有，有些人就只是喜欢对别人好。他在这一个朋友圈的一层一层，我先说，以牌面的路径来说，他必须要慢慢的认识比较多朋友，跟朋友比较熟，或是跟大家互动的模式，自己的模式有出来之后，再认识你会比较健康，会比较完整。这条线牌面有说好几次要这样子比较好，哦，也因为这样子说，所以他近期不太
不太适合去认识你，他需要再讲。那这个认识朋友的过程中，牌面有说他需要学习的有很多东西，就是他必须要能够分辨跟人跟人的关系里面，暧昧、喜欢或者别人对他好，并不是喜欢或者这种的爱。喜爱的程度，友好程度是有非常多层次的。他这个一层一层认识朋友的关系里面，他必须要先学习这一件事情，然后他到某个程度上，他会有所成长，他就能够辨识出他对你的喜欢是到达什么程度。好，然后他才知道要怎么跟你表达他对你的喜欢。他这个顺序要到这样子，然后他内在有一个非常强大的。水能量不知道要去哪里宣泄跟宣泄跟分配或是散发出来，所以他现在会有一种回馈给别人感情的状态，会有一点不太知道怎么使用。就像我刚刚说的，有些人对他好，不代表他喜欢你，或者他想跟你在一起，他只是喜欢对任何人好，那个人就这样。那有些人接受到的时候，他就会觉得说，是不是这个人喜欢我，或是他这个人是在跟我有暧昧关系，或是他什么？有些人分不出来，因为他内在的水能量太多了，他还没有拿出来使用过太。准确，或是分散给不同的人，内在那个情感能量，每个人使用的方法不一样。可是他的就是他内在还有很多水能量没有拿出来用，情感能量还没有拿出来给给他任何人用。所以他现在有一个比较，我觉得比较危险的状况是，当有一个人专注的、集中的对他比较好的时候，他可能会不小心就喜欢上这一个人，然后那会把那个内在的水能量都倾泻出来。那可是以这个模式来说，他现在觉得。喜欢的能量最高涨的是对于你，他对你的感觉是最大的。可是他这个内在的水量，他并不知道要怎么往你这个方向去告诉你，去表达给你，还在有一段距离，所以才会引，才会引，才会有一种是他会跨越了这一个，就会直接从别的管道或是网络上去去跟你聊天聊，因为他跟你表达你的喜欢。可是我觉得在这一个。顺序上表达上，它中间对于感情的使用上是空的，是空心的，所以它对你来说，它会产生一个唐突感，因为它的表达可能表达的不好，也可以说是不熟练或是不习惯。所以在你这边，你接受到这个时候，你会觉得陌生感非常重，那种不适应会出来。所以它，所以以牌面上的建议是，希望它能够慢，还要花一段时间，先学会。或是学习惯各种人际关系相处这样子，我觉得以他的角度来说，他才刚开始比较进入比较复杂的人际关系里，好、哦，然后他才看到你，所以他对你的强感觉非非常强烈的。可是他也是处在一种非常对你也是非常陌生，也不知道怎么拿不定主意的方法。就刚前面讲就有了。然后其实这边有一些牌在告诉我说，其实你跟他的距离很远，新的距离蛮远的，所以他必须要跨越。度这么大的一个幅度来认识你，我觉得对他来讲是有点太冒险，或是我觉得太挑战啊、呃。那塔罗牌这边是不支持他这样做，所以我们在看这个牌的时候，我们呃，他在提醒着我们的是，嗯，喜欢你的人是这个状况啦。那如果我们今天已经抓到是这样子的话，所以。他有可能在提醒我们说，近期如果有任何人在比较陌生的角色或什么的时候，呃，你先确定你平常会不会见到这个人。那你可能要有一些比较保护自己的保护机制，因为对方可能会处在一种比较不成熟的状态来跟你表达，他可能还不太确定自己的心意，所以你可能回应的要比较柔软一点，不要太硬，或是就把它简化就好了哈。然后也不要随意乱接受别人的。表达，因为会让对方有错误的想象。差不多要做的提醒是这个，因为目前可能有一些能量对于水能量的使用跟感情的表达还处在一种不成熟、不稳定的状态，所以我们不要随意的接受或是随意的靠近。好，但也不是说这个能量是不好的，只是说它的路线还没有走完而已啦。好，我觉得以在更白话一点讲，我觉得他太早看到你了，他太早看到你了啊，他太早看到你了。来，我们再往下看哈。我是没有觉得这副牌有什么危机感啦、啊，我只是觉得有可能有一个对自己不太了解的自己的人，然后结果把事情搞砸，让自己很受伤这样。<笑>嗯，来，我再看。
你看吧，我才说他需要学习一个人的过程或什么，主要是因为他真的是需要找到一下他自己的对感情上的定位。他现在其实还不太认识自己啊，以示牌都出来了，以示牌在一个非常严格的状态，希望。这一个人先确定一下自己到底想要什么了，尤其内在的水能量还不知道怎么去使用，不知道去宣泄。所以，我们这边哈，为什么我们一直告诉你很多他的状况，是因为，呃，我们要有一点将心比心啦，有点恻隐之心啦。对方其实在一个还不太确定自己的状况，或是不太成熟使用，或是人际关系还不太习惯的状况，他会出现一种比较不成、不是很稳定的表达。那我们会有一种排斥感，会有一种陌生感。那我们有的时候会有一种非常严厉的拒绝，或是就。忽视这样子，可是其实我们要理解，这牌面可能要教导我们在理解说，有些人还在他的成长路径上了，只是他真的太早看到你，他对于你的魅力或各方面的冲击，他还没办法完全稳定的接受哈。那我们也可能要投射一下我们自己的人生啦，也许我们未来也会遇到这个状况，我们在别人的眼里是一个比较不成熟、不稳定的状况，所以我们要回回想到这一个状况，就是先给自己一些时间稳定下来之后，确定自己喜欢什么，再去跟别人表达，也是有这种双向的讯号了。那我们回到今天这个题。他这边确实有在强烈的期望，对方能够先确定自己想要什么，再跟你表达比较好。那这里就只是先透露给我们知道。那他需要一段时间哈，因为审判盘盘牌都知道了，他审判牌这个水星能量，他还要再走一段。好，所以他如果真的到比较成熟，比较知道自己要什么，再跟你告白的时间，我觉得还要再好一阵子，是好一阵子哦，因为这个距离真的拉得蛮远的哈。那塔罗牌希望我们知道的是说，他还在这个路上啦。这个我刚前面已经讲，他在这个路上，他在走的这个路上，还在懵懵懂懂撞来撞去的路径上。啊、哦，这里其实有就他已经看到了，他过了那分析点，可他确实是在这个路上。所以我觉得你的朋友圈跟他的朋友圈还离很远，我觉得这是一个对你的保护机制哈、哦。呃，只是。我们很早就抓到他在很遥比较远的，或是第一次、前几次遇到你的时候，就对你的喜欢蛮多的。只是这个距离确实是必要存在的。哦，这一层一层一层一层一层一层，他才会慢慢知道怎么靠近你，才会知道怎么跟你相处啊、哦。那目前看到比较理智面是这里了，来看一下比较感情。我先说哈，他这个人应该心地蛮好，心地蛮善良的，而且非常单纯啦。啊、哦，比较单纯，在跟你的朋友圈子各方面来说，他算是你会觉得他算是眼神比较，眼神里装的东西比较单单调、比较干净的那一种人。哦，来，来，好，嗯。我跟你说，他，嗯，你们之间有一个能量还没有起来，就是他其实这一个人哈、哦，他会慢慢的浮现出来，他会慢慢的靠近，会浮现出来对你的喜欢，你会察觉到有个人用一种很淡很淡的对你的喜欢，然后跟你比较靠近，他一靠近你，你会感觉到，那就表示你们内在的某个水能量正要开始起来。这个水能量并不是说你们要交往的水能量，而是他的那边的水能量，他开始比较有能够跟你连接的。那开始有这个水能量连接的时候，表示他找到方法，他的内在的结构各个方面也有所改变。哦，是在这里之后一点。那当你发现你跟一个新朋友或什么。比较有好感的时候，然后你有发现有一个本来就认识但是不太熟的人，他对你的喜欢开始有慢慢流露出来的感觉的时候，这个这个点出现的时候表示什么？表示所有的方式都在往比较善意的方式走去了。那这个意思是告诉我们什么？就是近期啦，或是未来啦，如果你有感觉到别人对你的喜欢的话，记得用无论你有没有接受或是有没有要拒绝，都用比较温柔、比较善良的方式做回应。这里有在说这个，他这边有说你近期可能有一些魅力流露出来，会跟其他人的水能量有一些出奇的连接。那这个连接有可能会让别人对于你表达比较多的好感或喜欢。有些人会直接表达对你的喜欢，但是不知道他会想要跟你交往，还是后来要跟你比较接近，只是做比较好的朋友，或是他只是单纯想要对你表达他对你的喜欢，觉得你这个人不错，都有可能。只是说这里这个牌在这个位置提醒我们，我们要用比较善意。比较慈悲的方式做回应，哦，要比较柔软，要比较有恻隐之心的回应。记得这边有在讲哈，那然后他能够追踪追出来的目标是，你会提升你的人际关系的一种平衡跟调和稳定性。
你的人员会变得比较好，好会在你的每一次的比较善意的回应的时候会变得比较好，这是当然的啦，这是当然的，这是本来就应该做的事情。可是为什么这边要做提醒？因为他可能有感觉到你有一些能量往下坠、变弱，变得比较往自己内心去。所以开始对其他人变得比较冷冷漠，所以会忘记这一个基本的做法，就是对其他人的回应要比较善意，而且是有点主动性的善意，比较被动性的善意。就是当别人来跟你靠近的时候，你要多一点主动，要比你想象中的善意的回应再多做一些事情去维持，也不能说要刻意维持啦，就只要你多做，你会跟你附近的人的关系都会变得比较好。我想这个能量的开始之后，我觉得这一个人也会感受到这个能量，他会从中去观察你。然后去接近他，就会发现说：“哦，原来是这种氛围，或是他也感觉到某种美好。”所以，他来跟你表达的时候，他也会使用或是感染到这种善意。所以，你们第一次的接触就不会有那么强的陌生感，而且可能还会有一些舒适度。这都还是一,一种你来我往了，不可能你什么东西都不做，然后就会得到一个很好的是没有啦。还是你要自己去试出善意跟你的人际关系圈，来去让这个气氛营造，然后大家都会处在这一个共同的集体意识里。好，所以间接的会影响到他啦。哦，但是影响到什么呢？就是他的功课了。嗯、呃，嗯，我是比较琢磨这里了。哦，他这边有一个小小的提醒了哈，仅、哦、我就直接把他的表达讲出来就好了。呃，你的功课就是看二号牌的朋友，你近期的功课是要有比较有理智，要理智一点。表达自己的情感，要慎重一点表达自己的情感。好，这是你近期需要学习的一个新的智慧。好，这边就这样提醒这个而已。我不知道他的目的在什么，但这边需要提醒这个。好，那大致上二号牌就这样了哈。其实二号牌我觉得算难，因为他有一些路径在转弯哈。譬如说，我不太，我不是很确定这一个人未来到底跟你接近的方式是会慢慢从朋友圈一层一层学习到，然后接近你。但我希望他往这里走，因为牌面上比较支持他要有所成长，在靠近你，对他对你来讲都比较好。可是我就发现有一个路径的破口是，他其实也会从比较陌生的方式就直接来跟你认识，比如说网络上留言啊或什么的，就是不是大家一起出去玩，他说一对一的。然后你会问我说，那为什么大家一起出去玩的时候，他就不会跨越其他人来跟你讲话？因为我没有看到这个勇气的能量出现。好，我一开始就跟你说他会躲得比较远嘛，他会离你比较远，他会躲在后面，所以他这一个一层一层跟大家变得比较熟悉，学习跟大家相处，跟比较新的朋友认相处，这个是他的课程啦。好，我们以比较善的角度来说，他这个功课要做。好，无论是最后他跟你表达他对你的喜欢，你会变得比较近的朋友，或是变得比较熟的朋友都 OK， 或是或是在更进阶，他的成长很强，变成有可能交往关系都 OK。但是这一段他需要学习哈，只是我们捕捉的比较早，发现他有一些功课要先做完。好，所以以我们的角度呢，我们还是以安全的角度来说，我所谓的安全不是说他对你有什么伤害或什么，不是啦，我是觉得安全是讲的比较稳定的情绪的人，比较稳定的能量的人。好，我觉得我们。尽可能的去发现对方其实处在一种不稳定状态，或是他也不太太知道自己在做什么的时候，先不要接受对方，或是给对方一些善意的指引，哈，或是先跟对方维持在一个比较温暖的关系，然后期待他的成长，这样就好了，哈。记得不要拒绝的那么快，除非他让你觉得有一个高度的厌恶感在拒绝 ，OK。但是如果对方也没做什么坏事或什么，只是一种陌生或是不习惯拒绝，我觉得有点可惜，因为他的成长还在后面。他其实本身也不是什么不好的人，他只是在人际关系跟人跟人的相处上，他还要需要学习一些课程，就对。好，好，这组牌非常多其他人的声音哦，就是你们中间的朋友，你的朋友圈跟他的朋友圈的杂音非常多。<笑>好吧，我我努力了，好，就这样哈，这是今天的二号牌哈，谢谢你来听哦，祝福你们。好，接下来我们来看选择上号牌的朋友哈。今日的题目是谁在？哎、欸，暗恋你的人在哪？我们今天比较着重在他在哪，他在什么范围哈。然后我们再看看有没有什么他的能量，我们再来捕捉。今天已经算完前两组牌，我觉得今天的讯号都偏难哈，所以我让我再努力看看。来，好，嗯，哎，好，六。这个牌一开始的起步是比其他的前两组牌好，清晰一点，我不能说好一点了，应该说清晰一点哈，因为
呃，容容我说一点哈，他前两组牌的距离都有点太远了，就是说远到对方对你对于你的喜欢跟暗恋，呃，有重有不确定，还有他本身的。位置也时空来说也放得比较远，这样，所以我们捕捉到暗恋的方向比较远。这一组牌其实也是远的，可是它有一个笔直的能量正往你这边来，可是节奏慢。只能说以近期来说，你会遇到表白，应该是没有，因为这一组暗恋牌它可能会慢慢慢慢的让你发现它对你有特别的感觉，这个就会有了啊。哦这个讯号就有了，看看他其他底下，呃，因为他这组牌后面有星星牌，有魔术师牌的能量在呼应他，哦，所以他那一个水星能量哈、哦，那个情感上的显化能量是有，所以他其实有被你这边的能量一步一步一步吸引着靠近你，那。我们先不讲能量，我们先讲距离跟什么的话。以这一组来说，我觉得，哎，我不太确定他是工作还是，我只能先跟你说，他算远。哦，就是说他在你的人际关系圈呐、啊、工作圈呐、啊，哈、哦，他不是一个你时常看得到的人。但是他从第一次看到你的时候，他就有对于你的人的好奇心跟什么都有开始加大，尤其是好奇心。对于认识你这件事情的向往非常强大，所以他一步一步在往你这边来，然后有一些好的勇气能量也有。嗯，我只能说他现在会慢慢浮浮浮出来了，会浮出来了，你会很明确感觉到有人特别对你好了。好，只是他现在这个能量才刚起步。才刚起步，因为底下还有一些愚人牌什么的，那些能量才刚起步。星星牌、愚人牌什么的，哈，都还是在一个比较向往、比较遥远的。对于你的位置，对他来说是比较遥远、比较向往，有一种许愿的概念。他心里可能默默的跟自己许愿，说有一天一定要更更了解你、更靠近你。但是要不要交往或什么，我觉得他还没想到那一步。他只是现在只是觉得说，在更靠近你、更了解你比较重要。好，好，我们再往下看。嗯，三哈，呃，我觉得你们有过一次，至少一次蛮好的互动了，然后那个互动奠定了他对于你的喜欢，他你在他心中的重要性。可是也因为距离上是远的，所以他也知道说，这一次见面之后可能。再遇到你可能没有那么容易啦，所以我们从这个角度推敲来说的话，他可能不是你最内圈的朋友，他可能是朋友的朋友，或是某一次的重要的聚会才遇到的。比如说有谁生日啊，好，他以朋友朋友的，或是有共同朋友的方式出现，可是他跟你并没有直接的关联。那以他的角度来说，他也不好意思从网络上去跟你聊天，他觉得他喜欢。一对，因为他觉得那一个扎实感、真实度，他也比较能够掌控到自己的表现。他也想听到你的声音，他想更更接触你，会觉得感觉会比较好。所以他其实算是有耐心的哈。那这边因为是宝剑六的行走状态，所以他其实他觉得，反正还有机会再遇到你，每一次都把握住跟你相处的机会就好了。与其说这一题是处于一种暗恋状态，其实他有一点点在趋向于慢慢慢慢会跟你告白。表达他对你的喜欢的路径上，所以当然现在捕捉到的是暗恋状态。我们哈很长哦，如果你很常听谁在暗恋你这个主题，你会常常发现我们捕捉到的都是一种按兵不动的暗恋状态，它不会有任何的主动性，而且我们捕捉到了一两个月都是捕捉到一种只想保持在暗恋你的状态，不会觉得自己配不上。我们观看者，然后觉得自己保持这个状维持这个关系就好的状态，非常非常多。那今天是我们大概期待很久，难得有一个我们捕捉到的他的暗恋状态是处处在一种比较有行动力的。好、哦，所以我一开始看到宝剑六出现的时候，其实我心底是欢喜的，因为宝剑六下面所带来的非常多的正能量都是我很喜欢的，星星啊，尤其愚人牌。虽然愚人牌是在比较遥远的位置，可是那一个起心动念是非常有勇气的。所以你对他来说，他其实是有个目标的，他希望跟你有所有结果。无论是会不会在一起，他希望能够到达某一个关键点，他想知道答案是有这个方向性的、哦。
。那皇后牌这里又出现的时候，我发现你们第一次相处的时候，其实有融洽的状态。对他以他的角度来说，他觉得是好的，是舒服的，所以你在他心底是有重要性的。这样。那只是我现在必须很明确的跟你说，待下一次见面，或是到达他跟你表达对你的喜欢的这一段距离还有点长，他可能有个几个月到半年这种长时间。但我捕捉到的能量大概都有在今年啦，就是因为我们会以现在这个牌这个牌发布的时间可能是就是六六七月嘛，哈。那我觉得应该是三个月到半年，所以我觉得今年有可能会发生让你发现他喜欢你的状况，至少。哦，告白，我觉得可能还有点太刁钻了。就是我对于告白的这个能量的要求挺高的，所以以我的标准来说，我觉得到告白还有段还没有这么明确。但是对于你能够感受到他对你的喜欢，这个讯号就有，这个讯号就有。好，来，我们再来看哈。哦，不错哈，火能量出来了。可能很多人看到这张牌，可能会觉得它是属于一个非常大的沉重了，因为它毕竟是权杖十。但是我喜欢往能量的角度去看哈，呃，只能说驱动于它往你这边走来的火能量充足、足够，所以支撑它的耐心的能量也足够。也就是说，它不会因为与你的距离跟时空上太久没遇到你哈，就对你的感觉淡掉。也没有，他第一次遇到你的时候燃起的那个能量就足够燃烧到下次再见到你，还会有一种欣喜的感觉上。只是终究还是不能避讳权杖师所带来的一种承受感、背负感，哈，那就是他的耐心需要考验的什么？等待，他的等待下一次遇到你的机会。但也不是说他只是守株待兔了，什么事都不做去创造跟你见面的机会，他没有哈，他会去询问。下次他会用旁敲侧击的方式去探视的方式去看他的朋友有没有机会，看有什么大家要去哪里，会不会有你的出现或什么？我觉得他算是没有一半一半，一半一半，一半一半。他有试着探听他的朋友，有些人知道他在问问问你会不会出现，但他们的朋友可能不会明说，问他是不是喜欢他。所以我说的另外一半是有人知道，但有人不表达，所以就处在一种还不确定他的朋友。有没有要帮助他或什么的状态了？那我是觉得距离你们下一次见面可能没有那么快，但下一次见面可能就会他的主动性就会比较出来。那我先觉得我看到一个他的能量是蛮好的，他有一个非常好的。可靠性能量、安全感能量哈，因为我有看到他背负着权杖十的那个能量是非常正能量的，而且是轻而易举背负的。就像我刚刚前面说，他有一个高度的耐心可以等待哈。那火能量只是帮他锦上添花，支援一些其他的 buff。其实他自己啦，自己的能量就足够于支配他需要的耐心去等待下一次跟你的见面。所以他在某方面来说，我觉得他这个整呃宝剑六的稳定状态哈，嗯，我觉得标，嗯，我觉得解释了他原本的内在人格是非常平稳的，做事情是非常有方向性的，不会乱的哈。呃，情绪也算是平稳的，而且蛮笃定很多事情的。所以他看到你第一次跟你相处的时候，他就蛮笃定自己对于你的喜欢，应该早就超越暗恋这个，他就是喜欢。好，呃，如果你有兴趣去听一号牌跟二号牌的话，你会发现前两组牌都处于在那种非常不笃定的状态。那如果你是先选择三号牌，你再回去的话，你会发现这个落差非常大哈，落差非常大。同样都是暗恋，可是整个结构上的情绪是落差非常大的。好，我再往下看。嗯、哦，嗯。嗯，这张牌哈，三组牌都出来，可是三组牌的定义都完全不一样。那我只能说他，他认为啦，他认为认识你是他人生中某一个阶段的跨越。他在认识你的时候，他就已经知道了。应该说不是认识你啦，应该是说他如果要跟你告白的话，他必须要确定他跟你要进入一种新的关系，或是。就是他的人生里面应该是新的
阶段。那他要确定这件事情之前，他要确定蛮多东西的。第一，他先确定他自己有所突破，有迎接新的阶段的能力。哦，所以他要跟你告白，并不是只是一时冲动，觉得自己一定要跟你告白，没有没有没有，他要确定他是他的人生的某种分界点，然后他要摆脱他以前某种旧习惯、旧缺点。他对自己，他对于要跟你告白前，让你知道前的这一个自我修正的要求有点高哦。这个其实是能量上并没有要要求他的，可是我觉得是因为他的这个人格在面对爱情的时候，有一种自我的自制力的提升了、啊。因为他有意识到自己要跟一个人告白的时候，并不是胡乱告白，而是要让一个人加入到他的生活，而他也会进入另外一个人的生活里，所以那个责任感跟。自我中心的调整对他来说是很重要的，所以在这里看得出来说，这个人把自己看得蛮重要的，然后也有爱屋及乌的概念，然后因为他对自己看得很重要，所以他对于被他影响的人，他也蛮重视的。哦，他不是一个自私人，你看到这一个句子是他对于他被他影响的人，他也蛮重视的，所以。他其实不太愿意，或是很慎重的去表达跟付出他想要给予别人的，他不会轻易给，因为他觉得无论接受或不接受，都会影响到别人的观感跟感觉。哦，所以我觉得他算是一个蛮谨慎的人的，他有蛮多自我的规矩的啦。就像我刚刚一开始看到权杖十出现的时候，我却没有看到一个蓄乱的火能量，我是看到一个被安静排列组合的一个。火能量的散布，有点像是你看那种水灯节哈，虽然水上都是一大堆的灯火，看起来好像都分散了一颗一颗很宁静的灯火，可是你记得他们是一大堆的火能量的聚集哦，可是它会让你感觉到一种平稳安定的心情。这是我觉得我翻开呃权杖石的时候的感觉。就达达到一种非常平稳的，是一种非常有高自制力的人所拥有的一种火能量哈。那。我只能说，这个人很值得期待啊！可是并不是近期啦，有一个时间性哈，要等一下。哎，又来了哈！哦，我终于他可以知道他这个火能量的处理了。他在一个他最原始的一种自我的一种另外一个意识里，有希望他不要让任何强烈的。情绪兴奋起来，那这个心情绪是比较像是火能量或什么的。他这个我要怎么比比较起来？就是说，如果他今天去运动、跑步，哈，那他跑步的时候跑到一个程度上，哈，心肺功能就会上，心肺就会上来了嘛，心率就会上来了嘛。那上来的时候，内在会有一个很高涨的情绪，那个跟水能量的情绪不同，哈，它会有一种喘息，内在有一种很强的生命力的能量会上来。他自己对自己个人的要求上，他会希望这种生命力控制在不亢奋、稳定的状态。也因为他有这个概念，所以在处理各种状态里，他是非常平稳的。就连他第一次看到你觉得的喜欢，他也把它控制在一种不外泄、不外传、不让人发现、稳定的，只有他自己能控制的方式。所以从这里推敲下来，到最后他要跟你表达他对你的喜欢，我是蛮不。觉得他会用告白的方式让你知道他的喜欢，我觉得他会用一种一步一步循序渐进的方式让你感觉到这个人在重视你。我觉得他是用这个方法的，以他控制这些能量的节奏来说，我觉得他只会一步一步让你发现他的存在感蛮重要的，而且你也会一点一点察觉，可能要在两三次之后才会察觉到这个人其实是对你特别在意，然后是喜欢的，然后他会默默的展现他的优点跟对你的重视度之后，你会渐渐的对他产生好感。我没有看到一触即发，在你们第一次见面的时候就发生的那一种互相喜欢的好感，我觉得没有这个，只有一种比较安定安稳的两个人认识的关系出现，暧昧的情绪也没有，眼神交流的那种互相喜欢跟对方是不是你原本期待的人那个讯号，我觉得没有，这个人是比较后发型的水能量爆发，我觉得比较符合他，我觉得他在第一次遇到你的时候，他就有控制这些能量的流露吧，这怎么形容？流出流露这些啊。哦好，好，来，这几张我来选，选一张，我来看有没有我需要他补充的讯号。呃，觉得吗？我觉得比较疑惑是这个，通常我不会选这个，但我觉得这个跟其他牌没对齐。
，我觉得它其中有带来某一个控制性哦，就是因为一般人看到这个时候会欢天喜地的去。接手后面所会带来的所有的那个丰丰盛性跟回馈，可是这张牌出现在一个我觉得处在一种被约约束型的状态里，也就是说，光要领取，也就是说，一般来说，这里比较像是圣诞老人送礼物了，你只要去领就有了。可是今天出现在这个位置的时候，它比较不太像是送就而领，它比较像是说有些条件需要闯关，需要挑战之后才能够领取的位置。好，所以我想看看它到底底下说的是什么。嗯，小长牌真的比较难洗。三张前中后哈。哦。好，那也就这三张哈。嗯。又出现，哦，好好，还好还好，我还想说又出现黄河牌，吓我一跳。<笑>国王牌，好好，嗯，都是国王，哦，三个国，你仔细看，三个国王，嗯，好，我只能说哈。他这个人很特别，他对于垂手可得，或是他努力可以获得的东西，他都没有那么欣喜。他就很像是去参加比赛，就算他得到了，他不会去参加领奖那个环节的，因为他对于自我的满足，或是别人的赞赏，那种虚荣感，那种虚荣的程度，他几乎放得非常低，几乎是零。他还有一种排斥感，他对于自我的实践、自我的成就感的最高值是来自于自我的认同。所以他对于遇到你的时候，他觉得他很喜欢你的那个感觉。他自己对自己的自制力所设下的结界是说，嗯，这个不是理所当然可以获得的。他需要更多的自我要求才可以去追求。也就是说，就像我刚前面讲，他对于自我的调整完之后，他才会慢慢的接近你，让你知道他的好的这一件事情。再再证明了这三张牌说他对自我的约束力是非常高的，他很往自己去了，也不是说他很自傲或自大，他反而不是，他反而是觉得他自己太容易影响到别人了。好，他好像有意识到自己说的所作所为，或是讲话或什么，呃，太容易影响到旁边人，因为他好像是一个坚意志非常坚定、强大的人，能量非常强大的人，所以他所做的任何事情，大家都讲出来的话，他就言之有物哈，做出来也很扎实，有实际性的实践力。可能在他工作上或是人际关系上，他有得到这种肯定，所以他有自觉。所以这三张牌只是在说，呃，皇后牌所带来的，因为我在这边看到的不一定是一种后面的馈赠或是一种丰收感，反而比较看到的是皇后牌所带来的一种控制力哦，控制狂的力量到底出现在哪个位置？原来是在控制他自己哦，对自己的自我要求跟自制力的要求了。好，来，我们再往这里看哈。我觉得第三组牌蛮好，蛮顺的，就是我只希望它出现在你面前的速度快一点哈，因为它已经超越了暗恋的能量，它已经直接进入我们另外一个主题是谁要跟你告白的能量了。有的时候我们去看谁要跟你告白的能量，所以我反而看到有非常多人在告白的前一段，最后一关头就停住了，处在一种不告白。可是这一个算是一种笔直的方式，会慢慢的出现在你面前的人呢。哦，来。所以有的时候，像我们的频道有每每天嘛，有不同的题目，有不同的牌。其实我的目标，我换不同的题目差不多，但是我换不同的牌，只是希望说你有没有想选的牌哈。有的时候你不用太在意那个题目，你只要有你想选的牌，你就进来听看看，选那一张牌。因为它题目的时候串来串去会有，只是不同的时间点的分段啦，只是一种分类哦。但是有可能会听到别种状况，像这一个，它就是跨了两个题目的状况哈。我觉得蛮好的啦，至少有一些突破性了哈。那我看，圣杯六、七，这里出现都出现圣杯。坦白说，这三张牌哈的位置应该是出现在非常高度的约制、约束、逻辑、控制力、理性状态，就出现了圣杯，表示又再次证明了一次，他不会轻易的。
对任何人表达出他的真实情感，主要是因为他觉得他对其他人的影响力太大。然后他曾经有一些经验是，他常常有的时候讲一些话的时候，会让别人对他有一些多余的想象跟期待。他其实没有要。给大家这个方向，可是因为他的人做事情很扎实，什么各方面，所以其他人对他的期待超越了他想给其他人的，所以他后来在这个阶段里，他知道说要控制一下自己的表达。即使他本来有很澎湃的水能量或是火能量，他很兴奋，但是他还是要约束起来，不要表达出来。而这个长时间的控制，影响到他第一次遇到你的时候，明明对你非常喜欢，可他把他控制到好像只是平衡的状态，只是想要认识你。可他心里的那个水火能量，其实都是有上来的，尤其火能量。他当下其实就可以。告诉你，或是表达你，他对你的喜欢，他对你的特别重视。可是因为他之前某些经验上，我在这边看到的，他曾经有无意识的让别人失望过，所以他知道他要控制、约束自己的情感面的表达。哈，那他更喜欢自己处在某一种帮助别人的。角度，而不是领导别人的角度。也，你看回回头，映射我们刚前面讲的，他知道他很容易影响到别人，所以如果他转换这个影响到别人的角度，就是帮助别人的这个影响更大，所以他宁可是处在一种帮助别人的角度。所以，我们从刚刚的逻辑一二三前面这样子看，也没有一二三了，就是一点一点看，造就了他决定要慢慢靠近你，慢慢的感受到，让你感受到他的存在。可是他会以一种让你知道他的好，然后以一种帮助你的状态，不要直接进入想要跟你在一起或想交往的这一个概念里。他只希望你觉得他还蛮重要的，或是你可以依赖他。他希望从这个角度慢慢的出现在你身边。他其实是喜欢这样子，然后他其实已经在这一条路上走。牌面塔罗牌要你知道说，他其实。一步一步，慢慢的走向你了。他不是，他虽然路径上是水能量，虽然是保健能量，可他底下有一个很强大的水在控制他的行动。他虽然有在随着整个自然的相处方式，跟自然而然的在遇在遇见你的这个路径上，可是他心里知道。他有一步一步一步在慢慢接近你，所以其实从这里可以看出来，他可能有在网络上或什么在看你的社群啦。哦，<笑>因为我从这边看到他的心态上，他觉得他一步一步有在了解你这样，所以他算蛮期待下一次再跟你见面的。他也知道要怎么跟你相处，可是他在下一次再跟你见面的时候，他并没有非常高的企图心，说要跟你表达他对你的喜欢，或是要直接告诉你说他想跟你交往，应该不会。讲了，因为我觉得，我觉得在我这边看到它的能量是有分段式的，哦，还有好几段。讲好，好，我再往下看。哎，好，要放这里，后面的牌压到。这有一张牌跑出来了，但它没有位置，我放放一下，当做一种提醒，看它这个到底要提醒什么。嗯，好哈。先说牌面，说目前他选择的路径跟跟你保持的距离，还有他顺着时间，他其实没有。特别去创造下次跟你见面的机会，他觉得这个机会来了就会来了，他没有特别去找，他没有特别去问他的朋友要不要办，我不大家不要约，他没有在做这件事，他只是心里有所准备的期待下次的见面而已。然后他的心是非常静的，他知道现在安安静静的等待是他现在的最高的智慧告诉他的做法，所以完全混符合。前面我说的他的人格的自制力哈，那他的人格的自制力其实，他非常要求一种平静感，然后他也非常要求自己给予别人的也是一种平静感。这个反射出来的意思是什么？其实他是个非常冲动、情绪非常多的人。好，但是也因为某些接近，让他知道他不能这样，所以他现在已经训练出自己的结构是非常有自制力的。然后我这边看到一件特别的事情是。当他最接近你的时候，他内在的活水能量可能会爆发出来。他可能长久以来想要倾泻、想要
表达的那一种对爱情的渴望，或是对于情感的丰沛程度，你会在一步一步认识他之后，或是你们未来有机会交往之后，你会发现他是一个非常有热情、非常有生命力的人。那他这个能量必须要你去打开。那为什么需要你去改？因为他会慢慢确定你跟他的两个人的信任度跟交往的契合度之后，才慢慢的打开。他现在对你的喜欢也处在一种不太确定你是不是他想象中的那个人的状态，所以选择权不一定全然在你身上。他也有可能在越来越接近你的时候，发现跟他想的不太一样，他会他会撤走哦，因为他。因为他这个逻辑，是因为他知道他对人的影响力，或是他对人的反应特别大，所以他会在非常高度的理智、理性上确定最后一刻要跟你告白的时候会影响你多大。所以我这边才会，我刚刚是不是说我们发在告白那个？段落里常常发现有很多人在告白的前一刻就先停住了不告白。我刚刚才发现这个人也会这样子。哦，这些人哈、哦，并不是胆怯或什么，而是他们对自己的要求真的很高。那他这一这一组牌的这一个人对自己的要求，并不是说一种自自恋或是一种自我保，而是他知道他太容易给别人带来什么，他只希望带给别人是好的。其实这个也算是一种执念啊。其实有的时候带给别人好坏的各种想象、各种面向也是比较立体啦。有的时候我们自己认为自己的不好的部分会带给别人不好，可是对方并不觉得，而且对方可能有解放，对方有适应的能力，对方也有他自己的人生经验。也许在他眼里，他不觉得那没什么。可是我们把自己的错误或自己会带给别人的错误看得太重，有的时候就会错失这个状态。所以，我的时候觉得自己真实、最完整的多面向能力的自己，表达给对方知道，对方才能够接受到最完整的资讯，你才能够知道对方其实才是最适合你的人，因为他有。天生的适应力，或是他的经验本身就有这个适应力，所以你能适合他，他也适合你。所以他这里哈，我觉得自从我这边看一下，我觉得他自己有一个罩门啦。他太武断，自己会带给别人什么，所以他必须要突破一个新的状态，就是他之前某些经验带给别人的失望，他这一个黑暗面他必须要突破。所以不知道你能不能突破，我不知道。可是他现在我发现他有这个黑暗面，但这个黑暗面并不影响到他太多，只是他如果能够突破这个黑暗面，他这个阴影，他会更放。他会更放哈，而且他会更不那么孤单。我是有看到他这个孤单感了。虽然很多人依靠他，他的能力也不错，他的知识也不错，可是我常看到他把他的孤单感已经训练到一种从容不迫。你会就像现在在街上或在书店，你会看到某些人看着自己的书，你会看到他自己一个人非常从容、非常自在，有自己的世界，很快乐。可是那只是因为他不寂寞，但不代表他不孤单，懂吗？这还是有不同的概念哈。那我看到了这个人内在的这个了，所以。这只是我吹毛求疵的讲，可是这个人他自己一个人在山上住在小木屋，自己生活，他也可以生活的非常自在。但快不快乐我不知道，但是会非常自在。他也许已经习惯了这个孤单感，可是当他对于你的喜欢或是这个能量开始出来的时候，我觉得这个孤单感就会被削弱、被打扰。所以他必须要重新适应他的生活里有一个新的人出现，但是这个适应跟他这个预先知道自己要适应这个概念，他其实早就已经知道了。所以我在觉得他慢慢慢慢接近你，你可能。会越来越符合他所期待的，因为我相信他的直觉跟观察力是对的。然后他会在跟你告白，或是让你知道他喜欢你之前的前一刻，会非常慎重的选择他的表达。但是好消息是，整个能量都是往好的方向走了。无论任何讲路径的方向的牌，都是取向一个非常高度的正能量，而且是在正能量的位置，所以还不错，值得期待一下了哈。那。哦，太阳牌 ，OK， 是好的方向哦。哦，没什么大问题，这组哈，啊、哦哦，差不多，好，这就是三号牌了哈。因为这组牌算顺的，内容也没有前两张牌这么曲折了哈。我觉得就是值得期待，先看今年会不会出现这个人哈。那这个人因为离你的距离有点远，所以他不太像是你身边的一个可以保护你的人，因为他其实还没到你的近距离哈，不像其他牌，有些人是已经很靠近，即使他没有告白，可是他也会在适时的机会来保护你，这个就没有他还算蛮远的，你就期待。你我们能做的就是朋友的邀约尽量去哈，因为这里他需要靠间接的其他人主办了什么活动，然后邀约他，他能够加入才会遇到你哦。好，这就是选择三号牌的朋友哈，祝福你哦哈，我觉得这牌还不错，期待一下，谢谢你来听。